Heb jij nog tekeningen van vroeger liggen? Uh, ja, ik zal even gaan kijken. Ah, dat is goed. Want okay. Tante Mila gaat hier voor heel veel geld verkopen, hè? Wat? Ja, ik kan daar miljoenen euro's voor krijgen voor uw tekeningen. Wat is? Ja, en jij krijgt twee cent, is dat goed? Welkom op mijn kanaal, ik ben Jamila bij Doe Leeftijdloos en welkom in Lola. Hey guys, welkom op mijn kanaal, ik ben Jamila bij Doe Leeftijd, Leeftijd les. En mijn eigen. Hey guys, ik ben Jamila bij Doe, welkom op mijn kanaal. Hey guys, welkom op mijn kanaal, ik ben Jamila bij Doe Leeftijdloos en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Today I am a little shocked. I am a little shocked. Blijkbaar verkopen mensen kleur voor miljoenen, miljoenen dollars. dollars. En ik ben een beetje pist, omdat ik zelf heb ook ooit een kunstwerk gemaakt. En dat ligt naast mij. En dat gaan we ze beet zien. Uh, maar ik vind dat dat minstens 5 miljoen waard is. Maar ja, andere mensen vinden blijkbaar een volledig gekleurd blad in dezelfde kleur meer waard. Dus ja, in ieder geval. Laten we even kijken met wat voor kunst dat we te doen hebben vandaag. Het woord van de dag is meendit. Hashtag meendit. Dus het allereerste kunstwerk in ons midden is een spiegel butro. Een mirror blood, blood red. Oh ja, mirror blood red. Van Gerard Richter. 1,3 miljoen geschat. Je zou denken, allee, waarom laait die foto nu niet? Waar blijft hij nu? Nee, guys, dit is het. Dit is 1,3 miljoen dollar waard. Blijkbaar. Om te beginnen. Bloedrood. Sorry, maar ik heb nog nooit bloed gezien in die kleur. Vriend, tenzij dat dat al drie dagen aan het opdrogen is op de grond. Maar voor de rest is dat niet die kleur. Een spiegel. Nee, dat is gewoon letterlijk een vierkant. En onze Gerard Richter, die richt volgens mij ook niet helemaal. Want deze kan niet. Wat roept spiegel bloedrood? Ah, bloedrood. Bloedrood. Bij jou op. Je denkt vast niet aan een prijskaartje van 1,3 miljoen dollar. Nee, absoluut niet. Toch is dat precies het bedrag dat kunstenaar Gerard Richter ervoor heeft gekregen. In twee fout zelfs. Hij heeft namelijk twee spiegels bloedrood gemaakt. Beide kunstwerken zijn verkocht op een veiling van bla 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 bla. In 2012 verkocht hij nog een werk voor een absurd hoog bedrag. Abstractes beeld ging voor 34 miljoen dollar over in andere handen. Een jaar later verdiende hij 37 miljoen dollar met een ander kunstwerk. Wat zit ik hier YouTube-video's te maken, gast? Je kan ook gewoon paint open doen en stinkend rijk worden. Dus ga je gewoon mij zeggen dat deze meer waard is dan deze. Ja, het heeft lang onder het stof gelegen. Echte kunst is vuil. Of stoffig. Sorry, maar dit... Oké, okay, zie, ik kan niet liggen. Die lijn had recht moeten zijn. Ik was eigenlijk iets aan het maken zonder dat ik wist wat ik aan het maken was. Tot ik besefte wat ik ging maken. En toen had ik door dat ik eigenlijk iets aan het maken was wat ik niet wou maken. Maar ja, dan had ik al gemaakt wat ik eigenlijk niet wou maken. En nu heb ik gemaakt wat ik wel wou maken. Maar die lijn had eigenlijk recht moeten zijn. Maar sorry, daar kunnen we misschien 5 dollar afdoen. Maar voor de rest, 5 miljoen. Minstens. Tegenover dat toch zeker? Dat snap ik nooit niet. Ze zeggen, ja, maar dat is omdat dat van een bepaalde kunstenaar komt. Maar hoe begint je er dan aan? Hoe begint je aan het punt van kunstenaar worden? Als je pas dingen kunt verkopen vanaf een punt dat ze al bekend zijn. I don't get it. Maar dus als er mensen zijn uh, die dat eerst willen kopen, jullie mogen bieden. Ik ga dat op tweedehands.be zetten. De link staat in de beschrijving. Ze zijn niet aan het lachen. Uh, jullie mogen biedingen doen. En de hoogste bieder die, uh, ja, die krijgt mijn kunstwerk. Allee, mag ik dat kopen, hè? Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Ik moet eerst juist niks. Dan hebben we Blackfire... Een van Barnett Newman. 84,2 miljoen. Voor een dikke zwarte streep. Met daarnaast een beige streep. Een dunne zwarte streep. En een dikke beige streep. In wat voor een wereld leven wij, gast? Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk dat dat 84 miljoen dollar is, deze gast? Op 13 mei 2014 beleefde de veilingsmeester van Christie in New York een topavond. Niet eerder brak een veiling zoveel records als die van na-oorlogische... Na-na-na-na-na-oorlogse... 
<laughs> na oorlogse, na oorlogse en hedendaagse kunstwerkje. Het doet Blackfire 1 van Barnet bla 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 bla, leverde de hoogte, hoogste opbrengst op. Een onbekende bieder schafte het voor ruim 84 miljoen dollar aan. Helaas heeft Newman, die wordt gerekend tot de pioniers binnen de abstracte kunst, er zelf geen weet van gehad. Hij is overleden. Oh goddekes, gaan ze nog zijn dingen verkopen en hij heeft er nog niet eens iets aan verdiend. Dus die mens, Ida, gedurende zijn carrière als kunstenaar kon hij zijn gezin niet eens onderhouden. Maar nadien gaat alles weg aan de lopende band. Ik snap het. Ik snap het. Dus eigenlijk moet de kunst maken, dan moet de sterven en dan gaat dat goed verkopen. Ik ga mijn eigen dood in scène zetten. Wat denkt je? Ik zet deze online. Ik ga zogezegd dood. Ik veek dan een beetje. Ik kon even naar Spanje voor een tijd. En dan gaat dat verkocht worden. En dan laat ik dat geld op mijn rekening overschrijven door degene dat dat voor mij verkoopt. En dan ben ik binnen. Of buiten. Rijn van Andrea Schurski. 4,3 miljoen. Wat? Voor de polders? Dat is letterlijk een fietspad. Gras, gras, veld, gras. En plafond. Allee, lucht. Voor 4,3 miljoen. Ik kan deze foto binnen 5 minuten trekken, hè, gast? Kan toch niet, eens. Hij is bekend geworden door zijn gigantische grote foto's van gebouwen en landschappen. Zijn fans zijn vooral onder de indruk van 99 cent dip... 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 Ach ja. Dat is in 2007 verkocht voor ruim 3,3 miljoen. Wie heeft dat ervoor over en waarom? Sindsdien staat dit werk wereldwijd bekend als de duurste foto. Dat is letterlijk polders. Dat is letterlijk. Dat is een foto. Ik dacht dat dat een schilderij was. Die heeft gewoon een foto getrokken. I can not. Orange, red, yellow van Mark Rotko voor 86 miljoen. Alsjeblieft, sorry. Maar uh, dag drie van mijn maand stonden, zien mijn maand verband er ook zo uit. Moet ik er ook gewoon een foto van trekken en dan geld vragen? Of wat gaan we doen? Als hij zich door deze titel heeft laten inspireren, dan is Rotko zonder meer geslaagd in zijn missie. Waar een ander doek ruim 72 miljoen dollar heeft. Allee, gast. Orange Red Yellow daaroverheen. In 2012 bracht dit werk bijna 87 miljoen dollar op. Volgers kennis gaat het dan ook om het meest krachtige werk van de hand van Mark Rotko. De kunstenaar zelf zal dit niet ontkennen. Nee, dat zal wel niet als je er zoveel voor betaald krijgt. Ik kan er niet mee. Weet je wat dat eruit ziet? Als mijn examenblad vroeger. Hier was dan zo de titel en hier zo al mijn antwoorden. En omdat ik dan niet tevreden was, heb ik dat allemaal met zo'n rode markeur allemaal zo doorgekrast. Of zoals ik al zei, gewoon mijn maand verband na drie dagen. Maar oké. Okay. Untiled. 1,7 miljoen. Voor deze. Allee, gast. Van niets iets meer maken. Dat is wat de Duitse kunstenaar Blinky Palermo in uitblonk. Gedurende zijn betrekkelijk korte leven, hij is slechts 34 jaar oud geworden, hield hij zich vooral bezig met het schilderen van overframe gespannen doeken. Toen hij begon aan Untiled, koos hij voor de kleuren donkerblauw en turquoise. Hij kon er Gerard en Anna Lens geen grote plezier mee doen. In 2010 schafte zij het werk voor 1,7 miljoen dollar aan een veiling. Allee jongen, wat is dit gewoon? Deze kan toch letterlijk iedereen? Green White. 3,5 miljoen. Ik heb zelfs geen goesting meer om die een tekst te lezen, want ik word er mottig van. Sorry, vriend, jij bent nog altijd het allermooiste kunstwerk ooit. En je gaat verkocht worden voor minstens 3 miljoen. Minstens. Concetto Spaziale. 1,2 miljoen. Voor wat? Voor een fucking gleuf? Dat is letterlijk een brievenbus dat je dat omdraait, gast. Of mijn broek. Ik heb eens een broek gehad en die was gescheurd van achter. Het looks like that. Heb je wel eens gehoord van slash painting? Deze techniek is geïntroduceerd door de erg bla 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 bla. Je ziet het terug op zijn werk. Op dat moment kon zij niet vermoeden dat het werk ooit zoveel geld zou opleveren. Lucio en Teresita hebben het ook niet meegemaakt. Zie, zie, die zijn allemaal dood. Dan waar gaat dat geld aan zelfs? De eerste versie van bla 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 bracht 1,2 op. En een meer gedetailleerde versie is verkocht voor 12,9 miljoen. Wat is een meer gedetailleerde versie? Was het gat iets groter? Kwam er een brief uit de brievenbus gekropen? Allee, ja, wat de fuck zelfs. Riot. 29,9 miljoen. Ik kan deze letterlijk nu maken op Canva. Ik ben niet ontzeveren, hè, gast. Wat is deze? Wat is deze? Peintuur Le Chien. Le Chien wil zeggen hond. Sorry, vriend, dat is geen hond. Deze achterkant, dat is een octopus. En dat hiervoor, dat is gewoon een afgezaagde boomstam. Oké? Okay? En deze is een zwarte jurk. De Spaanse schilder, bla bla bla, blonk uit met het uiterst kinderlijke manier van schilderen. Oh, meen je het? Dat zie je goed terug op bla 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 bla. Dit werk dat deel uitmaakte van een speciale serie bla 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 bla. Voor 2,2 miljoen dollar verkocht. Terecht vinden de kenners. 
Zij omschrijven uh, Pierre Le Chien als het meest radicale werk dat Juan Miro heeft gemaakt. Allee, yes! Deze kan mijn kop niet nie, nie vatten. Een n- n- octopus met een boomstam, een zwarte jurk en kerstballen er rond. Sorry, ik zie het niet. Ik kan mijn nichtje bellen. Ik kon Aisha vragen aan mijn nichtje of hij nog tekeningen heeft van, ik weet niet, vijf jaar geleden of zo. Ja? Dag, schatje. Hallo. Hoe is het? Ben je genezen? Ja. Zeg, Aisha. Ja? Heb jij nog tekeningen van vroeger liggen? Uh, ja, ik zal even gaan kijken. Ah, dat is goed. Want okay. Tante Mila gaat hier voor heel veel geld verkopen, hè? Wat? Ja, ik kan daar miljoenen euro's voor krijgen voor je tekeningen. Wat is? Ja, en jij krijgt twee cent, is dat goed? Dan de volgende. Een tijd. Untitled. Ja, ik denk het, want deze kan niemand lezen. Zelfs mijn dokter niet. En geloof mij, het trekt erop. Kan toch niet. Dat is letterlijk een schoolbord met wat krijt. Ik kan er gewoon niet mee. Dat is verkocht voor 69 miljoen. Er zijn mensen die geen eten hebben en zoiets mottig wordt verkocht voor 69 miljoen. En sorry, dat er hier kunstliefhebbers zijn. Ik weet dat ik commentaar ga krijgen, want ik weet dat ik niet in die wereld zit en dat ik het allemaal niet snap. Maar sorry, ik weet zelfs niet of ik deze wil snappen. Echt niet, ik weet het niet. Wat is deze? Hier langer dat je nog kijkt, hoe mottiger dat je wordt. Ik kan letterlijk elke foto dat hier is imiteren. Misschien moet ik daar een video over maken, hoe dat ik die kunstwerken exact namaak. Ik kan alles wat hier staat perfect namaken. Identiek. Ik kan het nooit niet snappen, mensen. Het, ik vind het heel erg dat ik het niet snap. Maar Golle gaat maar niet zeggen dat Golle deze wel snapt. Niet zeven, oké? Okay? Er valt hier niks om te snappen. Het enige wat ik niet snap is dat mijn bankrekening niet hoger gevuld is. Sorry, want ik vind, zoals ik al zei... Guys, go check it in de reacties, uh, in de beschrijving. Ik plaats deze op tweede hands. En serieuze biedingen, hè. Want dat je biet, kun je niet terug, hè. You're gonna pay it, hè. You don't care of het er na vijf miljoen staat getrekken dat dat we zak, hè. Dus deze gaan we verkopen. Ik heb zelfs mijn handtekening erop gezet. Zie je gewoon dat? Deze shit is, is, is geld waard, makker. Ik noem het de... Uh, die heeft al zo'n rare naam. Um, het is een, een zonsondergang. Een scheve zonsondergang. Ik noem het de chefé ondergang. De chefé onderkang. Chevé komt dan van scheven, maar ja, hè, weet ik. Chevé en de onderkang is van de ondergang. Dus de chevé onderkang, ik kan dat ook zo neerplaatsen en, like, buy it. Just buy it, oké? Okay? Ik heb hier zoveel tijd in gestoken, like, ik kan er niet mee. Oké, okay, guys, in ieder geval, dat was de video voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben een beetje gefrustreerd, maar al komt wel goed. Ik hoop jullie alleszins morgen weer terug te zien bij een gloednieuwe video om vijf uur. En dan zeg ik zoals altijd, adios.